if even I... even now they talk because you are here. Yeah, I know. That's why I tell you, you come. Yes, yes, yes. Anything they don't want even talk English, nothing. They use this language we don't know. Mm. I know. Even the paper is in this country. Yes, of course. No, nobody translates us. We don't know anything on this paper. Did they take a photo of you somewhere? Yes, everybody. Every, even my kids. Your fingerprints, no? Police took fingerprints. Okay, in Zetingrad. That was yesterday. Yeah. Actually, that was After two days said, ago. This paper is okay. You can mm -hmm. go anywhere. Samir, policeman said that they will solve the thing. Ah. Oh, too okay. much. Okay. Yeah. What's the problem? What's the problem? The happening is we come. Now, boys, come on. Listen to me. This is the reception center for asylum seekers. Look at me. This is the reception center for asylum seekers. When you ask for asylum, you come here. Police bring you here. So this is the very wait where you wait your decision, your first apply, your second interview, things like that. Yeah. Uh, we have two units. One is border police yes. who catch you and bring you they here. Bring it, yeah. And the second is asylum procedure. This is two separate yes. jobs. Nobody explain us. How you Only they nobody? give this one. After they told us, you wait, don't go anywhere. When we finish, take your picture. You can go anywhere. Mm -hmm. To go outside without picture is not possible. But you come on picture after room like this. Come on, look. Uh, what you want now as a group? What, what, do you do you leave Croatia or do you stay during the asylum procedure? What's your what's your choice? We can stay inside. Okay, that's that's the deal. Come yeah. on with me. Good. Ja sam Antonija Pindulić, pravnica sam Centra za mirovne studije. Seven days paper, kako se to sad popularno zove, to su zapravo rješenja o povratku a, koja su propisana nacionalnim zakonodavstvom. Uglavnom se izdaju osobama a, koje su zatečene u Republici Hrvatskoj, stranci zatečeni u Republici Hrvatskoj, koji ne zatraže azil. A, to se dakle odnosi i na osobe kojima je istekao boravak u Hrvatskoj ili nemaju na neki drugi način ovaj, riješen boravak. Dakle, na taj način se izdaje rješenje u kojem stoji da u roku od najčešće sedam dana osoba mora napustiti evropski gospodarski prostor, odnosno napustiti Hrvatsku. To je rok za dragovoljni povratak. Uh, ukoliko se taj dragovoljni povratak ne ispuni, uh, postoji ono ovaj, uh, mogućnost prisilnog povratka. Uh, I was not so the, 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 mm -hmm. the Croatian police, but when we are coming mm -hmm. in here, I see the police, police station, the police is captured me and my friends. Mm -hmm. They will get it to a police station. Mm -hmm. We will wait for uh, the paper. eight, yeah, mm. eight hours on there in the jail. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, one room is like a jail. We are on there, they are locked the door, but after that they are making the paper. Uh, after after eight or nine, nine hours, they are getting the paper and say to go. go. Yeah, mm -hmm. then you go. Mm -hmm. Two days I was not eating no food, no, no water, no everyone. But also the tonight was is rainy in here. Yes, everywhere we will go. Police say go, 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 go. But we don't know where we go. And never for my dreams. I, I, I never thinking about this. My life is like that. But I was uh, someone in Afghanistan in my position. I was study. I'm a master. I have a master degree. U praksi vidimo da većina ljudi koji um, noći po javnim površinama, noći u um, tako nesigurnim zgradama i objektima i zapravo nemaju, nemaju gdje biti, uh, da prema našim informacijama se radi o ljudima koji su dakle prošli tu 
proceduru u policiji i dobili rješenja o povratku. I dakle, oni prema isto riječima načelnika policije Primorsko-Goranske županije, dakle, sajim time što su prošli tu proceduru u tom određenom roku, u toj sedam dana, oni mogu biti, mogu boraviti u Hrvatskoj. Problem je toga što zapravo se njima daje samo pravo na taj boravak, odnosno mogu biti tu, ali to onda znači da nemaju krov nad glavom, da nemaju osiguran nikakav obrok i dakle ono prepušteni su negdje sami sebi. Moram podsjetiti da svako ko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima ljudska prava. Znači na njega se odnosi Europska konvencija o ljudskim pravima i prema tome ne može im biti ugroženo niti zdravlje, niti sigurnost, niti život na kraju krajeva. Mislim, činjenica je da dolazi zima i da evo, danas pada kiša i a, bit će toga sve više i temperature će biti niže i a, izlaganje znači, bilo koga niskim temperaturama bez ikakvog skloništa krova nad glavom a, je zapravo jako nehumano a, i a, dovodi ljude u situaciju beskućništva. I a, mi negdje kao društvo moramo osigurati da apsolutno niko, bi on stranac ili hrvatski a, a, građanin, a, ove, nema da ima krov nad glavom i da ima tuš i da ima uh, hranu, da nije gladan. Moje ime je Tinka i trenutno uh, pokušavam pomoći ljudima u pokretu koji se zadržavaju pretežito na području Riječkog željezničkog kolodvora. Nekako je sve to krenulo dosta bizarno jer ja nisam u principu ni bila u Rijeci. I prije 35 dana sam se vratila. Vraćala sam se sa puno kofera. Kao vodili smo neki ono čit čet razgovor u taksiju. Um, o tome što se zbilo u rijeci. Prva varijanta je bila joj madama grozno ono, posuda su. Posuda su, na koga mislite? Ovi migranti. Dakle, ništa. Išli smo do kolodvora um, u izvidnicu i naletjeli na situaciju u kojoj 230 ljudi spava na podu gdje je puno uh, ranjivih skupina poput majki, djece, malih beba. Ja sam igrom slučaja 2015. bila u Beogradu kada je krenuo taj veći prvi bal, ajmo reći. I kada nisi spreman za takvu vrstu rada i stvarno misliš da, da, da je to što ćeš raditi nešto što će trajati 3, 4, 5 dana, Uh, vrlo lako ako nemaš određene mehanizme samokontrole ili nadzora od strane neke udruge. Kada se nađeš u situaciji gdje gledaš toliku razinu nepravde konstantno i ako te nitko ne može usmjeriti, vrlo lako se može desiti da, da ono, dođe do kolapsa svega. Priča se jako zakomplicirala u zadnjih uh, 35 dana od kad smo mi počeli djelovati na terenu, kažem mi, radi se o grupi od četrdesetak uh, samoorganiziranih volontera od kojih mnogi uh, rade to što rade uz svoje poslove, dnevne, duple, uz male bebe koje imaju doma, uz djecu, uz obaveze. Znači to je ono nešto predivno što vidiš da postoje ljudi koji su toliko požrtvovni, toliko solidarni, toliko empatični, toliko dobri da im ništa nije teško. Ali to nije dugoročno 
samo održivo. Nije, jednostavno nije. Jer se radi o prevelikoj količini ljudi. Radi se o brojci o djestotinjak ljudi. 150-250. Koji svakotnevno dolaze. Ti su ljudi u tranzitu. Oni ne žele većinom ostati ovdje. Imaju u interesu proći. Ja nisam tu na poziciji da ljudima govore gdje trebaju ići i šta je za njih najpametnije, zato što sam ja tu da dam se od sebe, da im olakšam put. Ono što je bitno je da, da se zna da je davanje humanitarne pomoći legalno. <laughs> dakle, mene nitko ne može kazniti zato što pružam ljudima humanitarnu pomoć. Ja sam Ratka Višnić, aktivistica iz Ogolina. Na poziv prijateljice došla sam u željeznički kolodbor Ogulin sa naputkom da se tu nalazi 50-60 ljudi koji su nepravedno znači, poslani sa željezničkog kolodbora iz rijeke u Ogulin. Naišla sam tu na mlade ljude, na žene sa djecom. Tu je bila jedna beba od tri mjeseca. I oni su više manje ovdje bili razmješteni u čekaonici kolodvora. Prostor je, kao što vidite, jako skučen. Nije baš bilo mjesta za sve ljude. E, oni su uglavnom su spavali ili na podu ili su sjedili ovdje. E, priča je da su oni došli iz Zagreba za rijeku. Njihova je daljna e, stanica bila Buzet. I policija iz rijeke ih je dakle uhvatila i prisilno stjerala u vlak za Ogulin. Oni nisu imali nikakvu informaciju što mogu, kamo trebaju ići, niti su im rekli da kupe karte za Zagreb, što su mogli naravno imati transfer putovanje odmah ujutro. Oni su svi imali potvrdu koju su dobili prilikom ulaska na granicu, ali ta potvrda im nije prevedena, tako da oni konkretno nisu ni znali koji dokument imaju. Uh, Oglinska policija nije bila obavištena od strane riječke policije. Oni su došli na poziv uh, djelatnika uh, željezničkog kolodvora i sami su uvidjeli da oni imaju potrebne dokumente i pravo kretanja sedam dana kroz Republiku Hrvatsku. Meni je iskreno žao što ne postoji tu neki apel javnosti kad ti dođu ljudi da ih se bar dočeka s nekim osvježenjem. Moja grupa je, dakle, su bile osobe iz Konga i Burundija. Oni nisu konkretno izrazili da li žele ostati u Hrvatskoj ili imaju nekakav daljni cilj, ali svi su bili za to da, da se jave u porin i da im se omogući nekako ipak dostojanstveno prenoćište i, i, i sigurnost. Ogolin je mala, ruralna, dosta zatvorena sredina. Već više od nekih 5-6 godina mi smo tu ta druga migranska ruta. Meni u ovom slučaju niko se baš nije puno otvorio. Niti bi ljudi htjeli doći ovdje sami, ne znam, u neko doba noći, da uopće pruže bilo kakvu pomoć. Meni su se dvije prijateljice odazvale, jako sam im zahvalna, jako su spavale u to vrijeme. Uh, I mislim da smo bar malo ljudima olakšale. Uh, lijepo je da ti bar neko dođe i pruži ruku i kaže neku toplu riječ, a kamo li bilo šta drugo. Moja osobna priča, pričam o privatnom momentu, je ta da sam ja uvijek nekako igrom slučajeva završavala na mjestima. Ne znam ko to sređuje tamo gore, ali potres u Nepalu, slučajno sam tamo. Ja sam ta koja sam drugčije boje kože, ja sam bijela, ja sam smrljiva, ja sam prestrašena, ja se nemam gdje oprat, potres je. Dakle, to je moj privatni pokretač. Jer znam kako je to kada si u zemlji, koja nije tvoja, kada si u kulturi, koja nije tvoja, kada si u 
području gdje svi vjeruju jednog Boga koji nije tvoj. Znači sve te stvari. Dakle, ja bih najražen od svega da, da ja mogu po cijele dane samo snimati video priloge o toj djeci. Najviše djeci jer oni su najvaljda ono, na njih bilo ko ono, najviše osjetljiv moment gdje tebe klinka od sedam godina već četvrtu noć za redom gleda sa ono ne znam, izmorenim okicama jer je tu već četvrtu noć za redom. Nije se uspjelo okrecati na taj bus. Nije. Onak, cijelo vrijeme ti u glavi, ok, ta, ta, ta curica će danas spavat na tom upišanom podu. Kako je to moguće ako smo 21. stoljeću? Kako? Poanta je. Problem je eskalirao. Ne radi se o nekom zabačenom dijelu grada, radi se o centru grada. Svačam da ljudima postoji, u ljudima titra taj neki strah od nepoznatog uvijek. Mislim da je bilo jako bitno da se u nekom određenom trenutku dogodio moment da se napravio sastanak prvi službeni u kojem, na kojem su bili predstavnici um, nadbiskupije, jako bitna stvar, koji su uh, u ovoj priči napravili puno, puno bitnih koraka. Puno bitnih koraka gdje se uspjela odraditi suradnja sa Crvenim križem koji doslovno ono, svaki dan dostavlja na teren uh, 150 toplih obroka bez ikakve komplikacije, bez ikakvih ono, tu peripetija, ti obroci stižu, ljudi se hrane. Znači svaki dan ljudi dobe topli obrok. To je velika stvar. Jer postoje ljudi koji stižu koji nisu jeli pet dana. Ljudi nisu pet dana imali pristup hrani. A, politike se nisu promijenile i zapravo smo sad u nekom stanju humanitarno-političke krize kad, koje govorimo o migracijama. A, i, a, I zapravo umjesto da se okrene traženju dugoročnih rješenja, Europska unija je podigla svoje vanjske granice, svoje unutarnje granice a, i a, vidimo da na vanjskim granicama Europske unije, znači tu nije samo Hrvatska, se dešavaju strašna kršenja ljudskih prava a, i a, eto to tako prolazi prešutno godinama. Svako od nas ima pravo na dostojanstven život a, i a, to treba osigurati svim ljudima u Hrvatskoj. A, Jel, bez obzira na temelj njihova poravka. E, znači, ako polazimo od toga, ako polazimo od ljudskih prava, od ljudske sigurnosti, onda je e, zapravo sasvim očito da e, i e, sve zapravo nadležne institucije, bile one na razini e, državnoj ili e, na razini e, lokalne samouprave, ako se vode tim načelima uh, onda je jel, sasvim, sasvim logično što se zapravo treba napraviti. Treba se napraviti to da ljudi ne spavaju na cesti, da nisu gladni i da imaju pristup ono, nekim osnovnim higijenskim uvjetima.